హలో అండి నమస్తే వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ సాయి కళ్యాణి మన ముందుగా నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్న వారు ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కమెంట్ చేయండి ఇక ఈ వీడియో అయితే నేను ఈ వీడియో ఫస్ట్ పార్ట్ ఇంతకు ముందే పోస్ట్ చేశాను సెకండ్ పార్ట్కి చాలా లేట్ అయిపోయింది ఇంకా నేను చెప్పాను కదా మా మామయ్య వాళ్ళ కూతురు మ్యారేజ్ వెళ్ళాము అదే అదే రాఖీ గోడా సందర్భం సో నెక్స్ట్ ఆ రోజు రాఖీ అంటే మనకి లాస్ట్ ఇయర్ ఏంటంటే టూ డేస్ వచ్చింది అంటే ముందు రోజు ఆఫ్టర్నూన్ నుంచి పక్క రోజు మార్నింగ్ వరకు ఎప్పుడైనా రా రక్షాబంధం చేసుకోవచ్చు అని సో ఇంకా ముందు రోజు వీడియోలో రాఖీ ఎవరెవరికి కట్టాను అనేది చూపించాను కదా ఇంకా మా జర్నీ బ్లాగ్ అయితే స్టార్ట్ అయింది మ్యారేజ్కి ఇంకా మిగిలిన వాళ్ళకి అక్కడ రక్షాబంధం సెలబ్రేషన్స్ కూడా ఎలా ఉన్నాయని ముందు ముందు మీకు కనిపిస్తుంది అయితే కర్నూలు వెళ్ళేదండి భేదం చర్ల పెళ్ళి కర్నూలు దగ్గర ఇది చీమ్ కుర్తి నుంచి రోడ్డు అసలు అంత నల్లమల ఫారెస్ట్ ఏరియా అండి అది అది రూట్ అంతా అసలు ఎంత భయంకరంగా ఉందైతే చాలా భయంగా ఉంది ఎందుకంటే అంత ఘాట్ ఏరియా అదంతా అందులో మళ్ళీ నైట్ లెవెన్ ఆ టైము ఈ జర్నీలో కొంచెం అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఆ రోజు పౌర్ణమి అవ్వడం కాబట్టి కొంచెం అన్న లైటింగ్ ఉంది ఆ ఫుల్ మూన్ అయితే అదొక డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండి ఆ ఫారెస్ట్ ఏరియాలో ఫుల్ మూన్ డే రోజు అది కూడా మనం ఎప్పుడు చూడలేము కొంచెం భయానకంగా కొంచెం ఒక అంటే ఎప్పుడు చూడం కదా అట్లాగా అంటే ఫారెస్ట్ ఏరియాలో ఫుల్ మూన్ డే అప్పుడు అది క్యాప్చర్ చేయాలని ప్రయత్నించాను కానీ నా వల్ల కాలేదు అంటే అక్కడ అంత నీట్గా రాలేదు వీడియోలు సో అలా అలా జర్నీ కొంచెం భయం భయంగా కొంచెం థ్రిల్లి థ్రిల్గా సాగింది ఆ వీడియో తీస్తుంటే కూడా నాకు చాలా భయంగా అనిపించింది అంటే ఆ వీడియోలో చాలా బ్లాక్గా అంత అట్లా పడుతుంది కదా కొంచెం భయంగా అనిపించింది సో అలా జర్నీ ముగిసింది నైట్ మేము రీచ్ అయ్యేసరికి ట్వెల్వ్ టూ వన్ అలా అయింది ఇంకా ఆ టైంలో అయితే ఏం షూట్ చేయలేకపోయాను ఇంకా మార్నింగ్ ఎర్లీ మార్నింగ్ ఇంకా అన్నయ్య వాళ్ళకి ఇంకా అక్కడ రాఖీ సెలబ్రేషన్ స్టార్ట్ అయింది అక్కడ ఉన్న అన్నయ్య వాళ్ళకి తమ్ముళ్ళకి అందరికీ రాఖీ కట్టేశాను ఈసారి అయితే చా అందరికీ నా చేతులతో అంటే ఎప్పుడు దూరంగా ఉన్న వాళ్ళకి అంటే కొంతమందిని కవర్ చేయగలను కానీ కొంతమందికి ఖచ్చితంగా నేను కొరియరే చేయగలిగే దాన్ని కొన్నిసార్లు అది కూడా కొరియర్ కూడా చేయలేని అంటే టైం కుదిరేది కాదు అంటే కొన్ కరెక్ట్గా ఆ టైంకి వెళ్ళేలాగా చేయాలి కదా అంతకుముందు కుదిరేది కాదు సో ఇక్కడ అన్నయ్యకి అయితే కట్టింగ్ మేబీ టెన్ ఇయర్స్ అయిపోయి టెన్ ఇయర్స్ పైన అయింది నా చేతులతో నేను కట్టి ఈ అన్నయ్యకి మాత్రం సో ఈసారి అందరికీ నేను నా చేతులతో కట్టేశాను మా అన్నయ్య వాళ్ళకి తమ్ముళ్ళందరికీ అక్కడ అయితే కనిపించేది అన్నయ్య వాళ్ళ బాబు సో ఇది పెళ్ళి ఇల్లు కాబట్టి అంత చాలా హడావిడిగా సందడి సందడిగా ఉంది అక్కడ అన్నయ్య మనీ ఇవ్వపోతే కొంచెం అట్లాగా అని అంటే కానుకల కోసం అనేది సెకండరీ అండి మా నా అన్న తమ్ముళ్ళ కనీసం ఇయర్కి వన్ టైం అయినా సరే వాళ్ళతో హ్యాపీగా స్పెండ్ చేసి వాళ్ళకు అలా రక్షాబంధం కట్టడం మనసుకి చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది గిఫ్ట్స్ అనేది సెకండరీ అది టెన్ రూపీస్ గిఫ్టా లేకపోతే వన్ ల్యాక్ గిఫ్టా అనేది అది అసలు నథింగ్ అసలు గిఫ్ట్ ఉందా లేదా అనేది కూడా నథింగ్ ఎందుకంటే మనం ఆ సెలబ్రేషన్లో ఆ హ్యాపీనెస్ ముందు అసలుకి అది వన్ పైసా వన్ ల్యాక్ అనేది అసలుకి అది మైండ్నే కాదు ఇంక ఇక్కడ నెక్స్ట్ అయితే అన్నయ్యకి అక్క కూడా ముందు నాకంటే పెద్ద అక్క పెద్ద నాన్న కూతురు అక్క కట్టాక ఇంకా నేను కూడా కట్టాను ఇక్కడ మా సెలబ్రేషన్స్ అన్నీ వరుసగా వస్తూ ఉంటాయి పెళ్ళిళ్ళు కాబట్టి అందరు బంధువులు అందరూ మేము రాఖీ సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం అందరూ ఉండి చూస్తూ ఉన్నారు సో అక్కడ ఏంటంటే ఇంకా పెళ్ళిళ్ళు కదండి అందరు బంధువులు ఉంటారు ఇక్కడ అక్క తర్వాత నేను రాఖీ సెలబ్రేట్ చేస్తున్నాం ఈ అన్నయ్యకి అయితే లైఫ్లో ఫస్ట్ టైం నాకు తెలిసి నేను నా చేత స్వయంగా రాఖీ కట్టడం నాకు చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది ఎందుకంటే వీళ్ళందరూ 
బ్లడ్ రిలేషన్ అందరికీ నేను ఫస్ట్ టైం కట్టాను ఇయర్ మాత్రం ఆ మ్యారేజ్ సందర్భంగా ఎందుకంటే ప్రతిసారి అందరికీ అంటే చాలా చాలా ఈ అన్న అయితే బెంగళూరులో ఉంటారు ఇంకొక అన్నయ్య కర్నూలులో ఇంకొక అన్న వైజాగ్లో అట్లా తమ్ముళ్ళు వైజాగ్లో ఇప్పుడు ఈ అన్నయ్య అయితే కర్నూలులో అట్లా ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క చాలా లాంగ్ డిస్టెన్స్లో ఉండడం వల్ల మనం ప్రతి ఇయర్ అందరినీ కవర్ చేయలేము సో ఈసారి అయితే పెళ్లి సందర్భంగా అందరినీ కవర్ చేసేసాను నాకైతే చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది మీరు మీరు కూడా చాలా బాగా సెలబ్రేట్ చేసుకుని ఉంటారు కదా రాఖీ అనేది అన్ని ఫెస్టివల్స్ కంటే చాలా పెద్ద ఫెస్టివల్ చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది రాఖీ సెలబ్రేషన్స్ మాత్రం ఇక్కడ అందరికంటే అక్క పెద్దది కాబట్టి అక్క అక్షింతలు ఆశ వాళ్ళని ఆశీర్వదిస్తుంది నేను అందరికంటే చిన్నదాన్ని కాబట్టి నన్ను అందరు ఆశీర్వదించారు ఇక్కడైతే అన్నయ్య వదిన వాళ్ళు గిఫ్ట్స్ గిఫ్ట్స్ కూడా ఇచ్చేసారు ఇందాక వీడియోలోకి వచ్చేసారు కదా అందరు గిఫ్ట్స్ అయితే మనసుకి హ్యాపీనెస్ ఒక అది అసలుకి టాప్ దాని తర్వాత వస్తే రాఖీ అంటే గిఫ్ట్స్ మనీ కలెక్షన్ అదైతే ఈసారి ఈసారి చాలామంది అన్న వెళ్ళే వాళ్ళు కదా కదా నా కలెక్షన్ కూడా చాలా ఎక్కువగానే వచ్చింది ఈసారి సో అదంతా ఒక్క అమౌంట్గా చేసి అందరు అన్న వెళ్ళి గుర్తుగా ఒక్క అమౌంట్గా ఏదైనా ఒక వస్తువు కొనుక్కుంట కొనుక్కోవడం జరుగుతుంది ఇంకెప్పుడైనా సందర్భం వచ్చినప్పుడు నేను అలా తీసుకున్నవి చూపిస్తాను ఇక్కడైతే ఇంక ఇట్లాగా రాఖీ సెలబ్రేషన్స్ అనేది ఇయర్ అందరితో జరుపుకోవడం వల్ల నాకు చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది చాలా హ్యాపీగా జరిగిపోయింది ఇంకా పెళ్ళి వీడియో కానీ ఆ పెళ్ళిలో జరిగే సెలబ్రేషన్స్ కానీ ఫొటోస్ కానీ అన్నీ కూడా ఈ వీడియోలోనే వస్తూ ఉంటాయండి నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నవారు ప్లీజ్ అన్ని వీడియోస్ చూడండి ఏమన్నా సజెషన్స్ ఉంటే నాకు కమెంట్స్లో చెప్పండి అలాగే నా వీడియోస్ అన్ని నచ్చిన వాళ్ళు ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కమెంట్ చేయండి అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోవడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోవద్దు అలా చేసినప్పుడు నేను పెట్టిన ప్రతి వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది ఇక్కడైతే అన్నయ్యలకు అయిపోయింది కదా ఇంక ఇప్పుడు తమ్ముళ్ళకి రాఖీ సెలబ్రేషన్ రాఖీ కడుతున్నాను అయితే అంటే ఇంకా మ్యారేజ్ అక్కడ మ్యారేజ్ పనులన్నీ జరుగుతున్నాయి నలుగు పెట్టడం అట్లాగా సో దానికోసం మళ్ళీ నేను రెడీ అయిపోయాను ఇంకా ఏంటంటే రాఖీ ఈసారి రాఖీస్ నేను అన్ని సిల్వర్లోనే తీసుకున్నానండి ప్రతి ఒక్కరికి అంటే ఫస్ట్ టైం అందరికీ దగ్గర ఉండి కడుతున్నాను కదా కొంచెం మెమరబుల్గా ఉంటుందని చెప్పేసి ప్యూర్ సిల్వర్లో నేను అందరికీ రాఖీస్ తీసుకున్నాను ఇంక ఇక్కడైతే తమ్ముళ్ళతో ఏదో చిట్చాట్ చేసుకుంటూ నేను రాఖీ కట్టడం అనేది జరుగుతూ ఉంది సో అక్కడంతా వాయిస్ అంటే మేము ఫన్నీగా కన్జర్వేషన్ కూడా పెట్టాల్సింది బాగుండేది కానీ అంత పెళ్ళి ఇల్లు కదా సో అందుకని అది వాయిస్ నా నా నాయిస్గా ఉంటుందని చెప్పేసి నేను వీడియోలో వాయిస్ తీసేసాను ఇక్కడ వాయిస్ ఓవర్ ఇస్తున్నాను అందుకని ఇంకిదండి ఇంకా ముందు ముందు మంచి మంచి వీడియోస్ వస్తూ ఉంటాయి తప్పకుండా నా ఛానల్ని సపోర్ట్ చేయండి మీ అందరి సపోర్ట్ ఉంటే నేను ఇంకా మంచి మంచి వీడియోస్ పెట్టగలుగుతాను ఇక్కడ ఇంకో తమ్ముడికి రాఖీ ఇంకా అట్లాగే నెక్స్ట్ అయితే మా పెద్ద అన్నయ్య ఫోటో వస్తుంది అది వీడియో క్లిప్పింగ్ అనేది అంటే ఆ పెళ్ళి హడావిళ్ళ వల్ల అది వీడియో క్లిప్పింగ్ చేయలేదు సో అన్నయ్య కట్టింది మాత్రం ఫోటో వస్తుంది మా అన్నయ్యది ఆ తర్వాత నలుగు సెలబ్రేషన్ జరిగిందండి అవి కొంచెం వీడియో అవి వీడియో అయితే కొంచెమే ఉంది నలుగుది కాకపోతే ఫొటోస్ ఉన్నాయి కొన్ని ఆ ఫొటోస్ కూడా నేను షేర్ చేసుకున్నాను ఈ వీడియోలోనే
ఏంది అసలు ఒక్కటి కూడా కొట్టట్లేదు అందరు కలిసి నన్ను ఎక్కిరిస్తున్న ఇంటర్నేషనల్ ప్లేయర్స్ ఇక్కడ ఒక పెద్ద ప్లేయర్ ఫేస్ చూపించరా నువ్వు పెట్టు నువ్వు పెట్టే అల్లుడా అది అదే పెడతా సేమ్ అట్టగా పోస్ట్ చేస్తా నేను ఇంకా ఒక ఫేస్ వచ్చింది పవన్ కళ్యాణ్ కుమార్ పవన్ కళ్యాణ్ నాగార్జున ఫేస్ చూపినా పవను వీళ్ళ ముగ్గురు కంటే పెద్ద ప్లేయర్ బాబు మాడు పెట్టు బాబు మరి మీకు ఫ్లై కమ్ షార్ట్ తీస్తా కానీ అండి కొనిరా నేను డబ్బులు ఇస్తా నువ్వు కొనిచ్చేది ఏంటి నువ్వే కదా చెప్పింది డ్రోన్ తెచ్చుకోమని నువ్వు ఆడవాములు కూర్చో కూర్చొని ఇస్తారు ఏం కాదు లేకు బిజినెస్ ఉందన్నారు అదైతే ఎవరైనా అదే ఉంది లే డై సైడ్ అందుకే నీకు బోర్ కొట్టింది అన్న ఒక బిజినెస్ నాకు వస్తుంది నేను వచ్చినప్పుడే అర్థం అంటే ఫుడ్ బాల్ బాల్ ఎందుకు